โอเคก่อนที่เราจะมาทำเวิร์ดเพรสกันก็มารู้จักเวิร์ดเพรสกันก่อนนะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่ผมทำซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าให้เราล็อกอินเข้าไปแบบนี้ถ้าเราเป็นแอดมินเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้เข้ามามันก็จะมาเจอแดชบอร์ดอย่างนี้ครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าที่มันเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนอันนี้คือหน้าเว็บไซต์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็คัสมัยเรื่องของเมนูเรื่องของพวกรายละเอียดต่างๆได้นะครับมีเซ t ชันต่างๆมีการโพสต์บทความเรื่องพวกบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ขายของก็จะมีปลั๊กอินในการที่จะทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซได้ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าหน้าเว็บไซต์เวิร์ดเพลสที่ที่ทำสำเร็จแล้วทีนี้เรากลับไปดูที่แดชบอร์ดในระบบที่เราจะดูเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเซกชันต่างๆเนี่ยครับโพสต์นะครับก็เข้าไปดูเราก็คือพวกบล็อกหรือบทความต่างๆที่เราโพสต์นะครับก็สามารถโพสต์ได้ง่ายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดูถัดไปนะครับมีเรื่องของเรื่องของธีมนะครับหน้าตาที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับเรื่องของปลั๊กอินนะครับเรื่องของรูปภาพต่างๆก็โพสเข้ามานะครับเรื่องปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินก็มีปลั๊กอินเยอะแยะไปหมดให้เราใช้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนเรียนรู้กันเอ่าไม่มาทักดีเครื่องต้นเราไปดูเรื่องโพสก่อนนะครับอันนี้อันนี้ลองลองเทสนะครับหน้าหน้าที่เราจะโพสเนี่ยนะครับก็มีหน้าตาแบบนี้นะเราต้องการเอารูปใส่เข้าไปคลิกตรงนี้เอารูปใส่เข้าไปเสิร์ชรูปเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับบทความหมายเลขหนึ่งอะไรพวกลองนะฮะแล้วก็กดพับปิดพับปิดละก็ไปดูเนี่ยโผล่มาอยู่ตรงนี้ละเองนะครับคลิกเข้าไปบทความได้บทความแล้วแค่นี้เองนะครับนี่คือ WordPress ที่มันจะมาช่วยเดี๋ยวรายละเอียดคงดูกันต่อไปวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสร้างในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เนี่ยด้วย Google ภายใน10นาทีกันก่อนเดี๋ยวอันนี้คือเอาออกไปก่อนนะครับไม่ใช่บทความที่ก็เซฟให้มันเป็นดรับเพื่อให้มันหายออกไปก่อนคีก็ก็ล็อกอินไปที่ตรงนี้ครับ cloud google com นะครับถ้าถ้าเรามีถ้าเรามีเอ่อ user ของไอตัว gmail หรือก็ตามอยู่แล้วเราก็สามารถที่ล็อกอินเข้าไปได้เลยแล้วก็ก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้ครับแต่นี้เป็นผมจะไปเริ่มต้นจากยูเซอร์ที่ไม่มีคลาวแพลตฟอร์มอยู่ก่อนเลยนะครับก็ก็ลองอินเข้ามาก็จะมาเจอหน้านี้เหมือนกันนะครับหน้าเหมือนกันก็มันจะมีปุ่มคอนโซลก็ลองกดปุ่มคอนโซลนะครับเขาก็จะรู้ว่าเราไม่เคยเราไม่เคยลงทะเบียนเรื่องของ Google ไว้ก่อนนะครับเขาก็หยุดฟีดแบ็กเทอร์เวย์ไหมอันนี้เราก็ตอบเย็นหรือโนได้นะครับแต่อันข้างบนนี้ไม่เป็นไรเราจะเย็นหรือโนก็ได้ทั้งล่างเลยต้องเย็นนะครับมันไม่งั้นไอ้แอกรีแอนด์คอนติเนียมันไม่โผล่มาให้นะเขาก็แอกรีแอนด์คอนติเนียมนี่คนเข้ามาใหม่มันก็จะมีเครดิตให้300เนี่ยใช้แสดงว่าใช้ฟรีไปได้300เลยเค
ลิกสายอัพเลยใช้คลาวนะครับเราอยู่ประเทศอะไรไทยแลนด์เราอยู่ไหนก็มันจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าคลิกเกตไว้ดีกว่านะครับถ้าเราอยากจะอยู่กับเขาโอเคเห็นไหมฮะเราต้องเยตรงนี้นะถ้าไม่เยตเขาไม่ให้เราไปต่อเจ้าก็จะถามข้อมูลครับยังต้องใส่ก็ต้องใส่บเลขที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำในครั้งแรกครั้งเดียวครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวข้อมูลการจะต้องจ่ายเงินนะครับซึ่งก็ต้องเป็นบัตรเครดิตนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเป็นวัวชั่วการ์ดหรือหลายคนมีเครดิตการ์ดอยู่แล้วก็สามารถที่จะจะใช้ได้นะครับโอเคก็เมื่อกี้ก็ก็ก็ใส่ข้อมูลอะไรทุกอย่างครบนะครับก็คลิกที่ try free มันก็จะ set up อะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็มาโผล่หน้านี้นะครับโผล่หน้านี้แล้วก็เราก็ตรงนี้ไม่ต้องนั่นนะเรามาดูเลยว่ามันก็มาถึงตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของ my first project นะครับเราจะ set ชื่อ project ก็ได้นะครับเนะี่ยชื่อโปรเจกต์เป็นชื่อตรงนี้ My First Project ก็ได้เราก็ไปตรงนี้เลยครับตัว Cloud Launcher นะครับตอนนี้เราจะมาสร้าง A w e b s i t e WordPress กันแล้วนะครับ Cloud Launcher ตัว WordPress มันจะอยู่ในส่วนของ b l o c k CMS นะครับ b l o c k CMS แล้วก็เราจะเห็นในตัวนี้ฮะที่เป็น WordPress Google คลิกตัว Deploy ตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยเราก็จะนะตรงนี้ก็จะบอกว่าตรงนี้เขาจะบอกว่าโอเคลายต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่านี้นะมีส่วนลดแล้วประมาณเท่านี้แต่ไม่ต้องกังวลนะถ้าดูจากตัวเลขทั้งนี้มันยังดูสูงอยู่มากนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เราจะสร้าง WordPress ไซต์ใช่ไหมฮะเราคลิกเข้าไปที่ตรงปุ่มนี้เลยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ
ก็ตอนที่เราทําครั้งแรกเนี่ยอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเราทําครั้งต่อไปตอนนี้เหมือนมันเซตอัพเรื่องของโปรเจกต์นะครับเรื่องอะไรเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เราจะระบุก็ได้ฮะชื่อนี่คือชื่อนะฮะก็แล้วแต่เราครับครับตรงนี้เราให้เราเลือกนะครับว่าไอตัวเว็บไซต์ของเรานี่จะอยู่ที่ไหนนะครับก็ถ้าไปอยู่อเมริกาไปอยู่อะไรพวกนี้ก็จะต้องลิงก์มันจะไปไกลนิดนึงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะไปอยู่ที่นู่นก็ให้เราเลือกเอเชียเนี่ยครับเอเชียซึ่งมาอยู่ที่สิงคโปร์ก็ผมว่าใกล้ใกล้สุดแหละนะครับทีนี้อันนึงตะกี้ที่เราดูมัน34เหรียญต่อเดือนยี่ส่วนลดแล้วก็ยังนั่นต่อเดือนเราสามารถลดได้ครับเนี่ยผมเราลดมาเป็นตัวเล็กสุดนะครับ F1 Micro เนี่ยใช้ CPU ก็คือ1 CPU มีแรมแค่600เมกนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราเว็บไซต์เราใช้เยอะแล้วมันไม่พอเราก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนนะครับเพิ่มรีสอร์ทเพิ่ม CPU เพิ่มขึ้นเพิ่ม Memory เพิ่มขึ้นเราก็จะเสียเงินมากขึ้นนะครับแต่ตะกี้เราไปเอา300 300เหรียญฟรีมาแล้วนะครับตอนนี้อ่ะผมก็เลือกตัวนี้เล็กสุดนะครับแล้วก็โอเคเรามีแอดมินไหมที่เว็บไซต์ของเราตะกี้ชื่อของเราคือตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ติ๊กนะครับมันใช้จัดการดัตเตอร์เบสนะครับแล้วครั้งนี้เขาจะให้ดิสมา10กิกครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ให้ติ๊กไว้ตามนี้แหละไม่ต้องนั่นไปแล้วเราก็สั่งดีพอยแล้วโป้งดูที่จะใช้เวลากี่นาทีลองนับดูนี่นี่มันก็จะบอกว่ามันกำลังเริ่มทำแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทำแล้วเราก็นั่งรออย่างเดียวเมื่อทำเสร็จมันก็จะเปลี่ยนไปหน้าที่เราทำเสร็จโอเคทีนี้เราได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วทีนี้เราจะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการลงวอร์ดเพลสนะครับเขาก็จะอินสตอลต่อให้เราเลยอ
คือที่สมัครใหม่แล้วเราได้มาสามร้อยเหรียญเนี่ยครับจริงๆแล้วไอตัว F1 Micro ที่เรานั่นไปตะเกียบประมาณเดือนละประมาณห้าเหรียญห้าเหรียญสามร้อยเหรียญนั่นแสดงว่าเราได้ใช้ฟรีฟรีทันปีเลยฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะข้อมูลที่สำคัญนี่จะต้องใช้นะครับก็คือพาสเวิร์ดแอดมินนะครับก็ copy ไปก่อนเพราะแต่จริงๆแล้วพอเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเว็บไซต์ที่อยู่เว็บไซต์ของเรานะครับเขียนเราคลิกตรงนี้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้จริงๆแล้วถ้าจำไม่ได้ตอนนี้เราไปดูทีหลังได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราก่อนนะฮะมันก็จะมาที่นี่ฮะนี่คือลองไปเข้าได้นะครับเดี๋ยวใครยังไม่ทำเราลอง key address นี้ไปก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับนะผมลองเนี่ยครับได้ละเว็บไซต์เนี่ยครับได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับนี่ง่ายที่สุดลองลองล็อกอินเข้าไปอันนี้คือหน้า admin นะครับอ่าโอ้ผมล็อกอินด้วยแอดมินตะกี้ที่เขาบอกเขาก็ใส่พาสเวิร์ดที่ก๊อปปี้มาแล้วปุ๊บล็อกอินเข้าไปก็จะมาเจอหน้านะครับเจอหน้าแดชบอร์ดเหมือนกันอ่ะดูที่เขามีอะไรมีปลั๊กอินให้อัปเดตก็จะบอกอัปเดตเราลองแก้ไขโพสต์นะครับตะกี้ที่เราเห็นที่หน้านั้นมี hello world ผมเปลี่ยนเลยนะครับผมจะแก้อีกหน้านี้แหละเลเวอร์เปลี่ยนเป็นแบบนี้อันอื่นยังไม่ต้องสนใจนะครับเอาให้เราสร้างให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะมาสอนอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้ให้มันมันคงเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้มันก็คงไม่ใช่ไหมฮะได้มาแล้วเราได้เว็บไซต์แล้วก็วันนี้จะคงแค่นี้ก่อนนะครับนะเพื่อนเพื่อนที่ลองเข้านี่ก็ได้เดี๋ยวผมสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้วภายในไม่ถึง10นาทีนะหรือสินาทีกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมคงจะค่อยๆเข้าไปในรายละเอียดเรื่องของการที่เราจะทําเว็บไซต์ของเราให้สวยนะครับทําเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็การใช้เรื่องของทีมเรื่องของพักอินต่างๆนะครับก็คงจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอันนี้เราได้เว็บไซต์แล้วแล้วก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้อย่างอื่นแล้วก็ปรับปรุงเว็บไซต์อื่นคือเว็บไซต์นี่มันทําแล้วมันไม่เสร็จทีเดียวฮะเจออะไรใหม่เจออะไรสวยปรับข้อมูลคอนเทนต์บทความปลั๊กอินใหม่ๆนะครับใช้แล้วไม่ถูกใจแล้วก็เอาออกอันอินสตอลปลั๊กอินออกไปธีมไม่สวยเราก็เปลี่ยนธีมนะครับเลเยอร์ไม่สวยเราก็ปรับเลเยอร์ซึ่งสามารถทําได้นะครับมันมันเป็นเรื่องที่สามารถพอปรับได้มันก็ปรับจนจนเราพอใจหรือบางทีก็ไม่พอใจก็เปลี่ยนปรับอยู่นั่นแหละนะครับงั้นวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนเราได้เว็บไซต์แล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่คราวหน้าครับ